Ciao ragazzi, sono Otello. Oggi vi mostrerò come ho trasformato questo vecchio scarico originale in uno scarico sportivo. Ho velocizzato così il passaggio dei fumi di scarico e migliorato il sound della mia auto. Ovviamente non va bene per girare per strada, perché questa è una modifica racing, anche se low cost, quindi una cosa del genere può servire solo per andare in pista o per qualche raduno. Però per prima cosa andiamo a vedere cosa c'è all'interno dello scarico e apriamo. Per poter mantenere la misura esatta dello scarico vado a saldare un tubo che poi toglierò in seguito. In questo modo i supporti convergeranno perfettamente con quelli che sono presenti sull'auto. Siamo andati a togliere praticamente questo tubo, canaforata eh, finale, che entrava in questa camera, che era qui. Dopodiché doveva attraversare tutta questa zona bucherellata e entrare in questo tubo per essere silenziato dal canaforata. Noi siamo andati a togliere tutto questo pezzo e siamo andati a saldare solo questo tubo. Non sono un grande saldatore, si vede anche dalle saldature che non sono proprio bellissime però eh, ho controllato e non ci sono sfiati, quindi eh, a livello di ermeticità è a posto. Brutto da vedere ma funzionale. Ora che abbiamo tolto questo, dobbiamo andare a riinserire il eh, tutto all'interno della, della pancia e ad inserire un po' di eh, lana di vetro o lana di roccia eh, in questo zona in modo che solo questo vada a silenziare abbiamo tolto due stadi teniamo solo la parte finale per evitare fastidiosi rimbombi Saldare la lamiere così fine con l'elettrodo non è per nulla semplice e quindi per evitare di fare buchi vado ad utilizzare delle bacchette di ferro ricotto eh, che vengono usate come materiale di riporto imitando così una saldatura a T.
sono andato a saldare due nuovi supporti per la marmita e a tagliare la saldatura che teneva la parte posteriore per chiudere ermeticamente la nuova parte.